ব্যবস্থা ফাইল চালা চালে এবং আমাদের বিভিন্ন কারণে আমাদের দক্ষিণবঙ্গের অনেক উন্নয়ন ব্যাহত হয় আমি দক্ষিণ বাংলার মানুষ হিসেবে সব সময় বলেছি আজও বলবো এবং আগামী যতদিন বেঁচে থাকবো চিৎকার করে বলবো আমরা আসলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হই এবং বঞ্চিত রাখা হয় বৈষম্য কোথায় সেই বিষয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে তবে যে দু এক মিনিট সময় লাগে মাননীয় স্পিকার আপনাকে আপনি আমাকে দিলে আমি খুশি হব বিদ্যুৎ প্লান্ট আমাদের জেলায় নেই অনেক জেলায় বিদ্যুৎ প্লান্ট হচ্ছে আমাদের জেলায় বিদ্যুৎ প্লান্ট হলে হেভি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে পারে আমাদের একটি সম্ভাবনাময় জেলা একেবারে সীমান্ত ঘেসে কলকাতার সাথে আমাদের দূরত্ব খুবই কম অতএব ওই জেলাটি অনেক বড় জেলা হচ্ছে শহর অনেক বড় হচ্ছে আমরা সিটি কর্পোরেশনের স্বপ্ন দেখছি আশা করি আমাদের সাতক্রা সিটি কর্পোরেশন হতে পারে বাইপাস সরকার করে দিয়েছে আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই আমরা কৃতজ্ঞ যা যা করেছে মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে যদি আর একটি বাইপাস বিনিপথা থেকে আশা শ্রেণীর রাস্তা আমরা মেলাতে পারি শহর অনেক বড় হবে অনেক ডিভিশনাল শহর থেকে শহর বড় হবে মানুষজনের জমির দাম বাড়বে মানুষ অনেক সুবিধা ভোগ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন করতে খুব একটা সময় লাগবে না আর একটি কথা বলি আমাদের এই অঞ্চলে যারা মৎস্য চাষ করেন এবং মৎস্য চাষের সাথে যারা জড়িত কারণ সবাইকে জানা উচিত যে উই আর আর্নিং ভেরি হিউজ রেভিনিউ আউট অফ দোজ শ্রেম আমরা শ্রেম এক্সপোর্ট করে কিন্তু আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করি এবং আমরা ভালো টাকা পাই ওই চিংড়ি ব্যবসায়ীরা যারা বিভিন্ন সাইন্টিফিক ওর সেমি সাইন্টিফিক চাষ করতে যে অনেক অনেক বাধাগ্রস্ত হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার অনেক লোন নাই তাদের এই লোনের ব্যাপারটা বিচক্ষণার সাথে দেখার জন্য মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রীকে বলবো যে তাদের একটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত কারণ দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলের মানুষ চিংড়ি চাষ করে এবং রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করছে এবং মানুষ অনেক ওই হাতে কাজ করে আমি এই যে সমৃদ্ধি আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ সময় এখন আমাদের সময় এখন বাংলাদেশের এটা অত্যন্ত সত্যি কথা ঈর্ষান্বিত হই বা সমালোচনা করার জন্য আমরা অনেকেই সমালোচনা করি দাঁড়াই এখানে অনেক কথা বলি আমি ব্যঙ্গাত্মক বা কটাক্ষ করে কোনো কথা বলতে দেখেনি তারা জিয়া রহমান সম্পর্কে কথা বলে অনেকে জিয়া রহমান কোথায় ছিল সেভেন্টি ওয়ানে হাউ হি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার এটা কিন্তু অনেকেই জানে না মেজর অফিক মাননীয় সংসদ কালকে স্পিকারের চেয়ারে বসেছিলেন আমার কালকে বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল আমি দিতে পারি নাই নাহলে উনি হচ্ছেন সবচেয়ে পারফেক্ট মানুষ আমাদের মাননীয় সংসদস্য যথার্থে বলেছেন কালকে যেটা আমার বইতেও লেখা আছে যা জিয়া রহমানকে একাত্তর সালে একজন সিনিয়র অফিসার দরকার বঙ্গবন্ধু যে মেসেজটি দিয়েছিলেন সেই মেসেজটি পাঠ করতে হবে সেই পাঠ করার জন্য তখন আমাদের আজকের মেজর রফিক বীরোত্তম সহ আরো দু একজন অফিসারে মিলে ওনাকে নিয়ে যে কালুঘাটে কথাটি বলানো হয় এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উনি ঘোষণাটি দেন আমার মনে হয় ইতিহাসকে বিকৃতি করা একটা অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে যারা আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না যারা আজও পাকিস্তানের খেলা দেখলে লাফালাফি করে অথচ বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে অন্যান্য বড় বড় দেশকে হারিয়ে আজকে মাথা উঁচু করে লন্ডনে খেলা করছে সেদিকে আমরা দেখি না আমরা যেমন এখানে বসে আছি ছটপট করছি কখন খেলাটা দেখতে পাবো আজকে অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমরা আমাদের ছেলেরা খেলা করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই খেলার মাঠে ফোন করে খবর নেন এ কথাটিও আমরা একবার বলি না ভালোকে ভালো বলার অভ্যাস করতে হবে আমাদের অনেক বাজে অভ্যাস যে সমালোচনা করতে হবে ভালো হলো দেশ আজকে কোথায় গিয়েছে এটাকে বুঝতে হবে আমরা বুঝি না চিন্তাও করি না আমার আমি বিরোধী দল বা এটা সেটা এগুলো বলবো না আমি বলবো যাদের এই কথাগুলো বারবার মনে রাখতে হবে যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পঁচাত্তরে হত্যা করে গোটা আওয়ামী লীগ শেষ করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে শেষ করেছে জাতীয় চার নেতাকে মেরেছে জেলখানায় একুশ একুশ গ্রেনেড হামলা পৃথিবীর ইতিহাসে হামলা হতে পারে এক सरकार थका अवस्था दिन दोपहरे एक दल के दल नेत्री सह हत्या करते चेल से विचारे तो पार्सनल नट सैटिस्फाइड जो विचार हो राय दिए से राय तो व्यक्तिगत भाव मोट खुशी ना फाँसी हवा उचित आईबी रहमान सह छब्बीस जन मानुष के हत्या 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী আহত হয়েছেন আমাদের অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দ আহত হয়েছেন মাননীয় সদস্য এক মিনিট শেষ করবেন তিন মিনিট দেবেন দয়া করে জি শেষ করুন জি মানবতা বিরোধীর বিচার চলছে বাংলাদেশে আর পাকিস্তান পার্লামেন্টে চিৎকার হয় সি দি ফানিয়েস্ট পার্ট অব দি পাকিস্তান আর ওরা বলে ওনারা রাজাকার ছিলেন না ওনারা আলবদর ছিলেন না তাহলে পাকিস্তান পার্লামেন্ট কেন দে উইল টক অ্যাবাউট দোজ ট্রায়াল অর অ্যাবাউট দোজ পিপল তাদের ফাঁসি হবে না কি হবে সেটা আমাদের ব্যাপার এই দেশের আইন ব্যবস্থার ব্যাপার পাকিস্তানে চিৎকার হয় অর্থাৎ যারা আজও এই আটচল্লিশ বছর পরেও পাকিস্তানকে ধারণ করেন লালন করেন এবং কোথায় কোথায় পাকিস্তানের জন্য তারা তো আমাদের কোনো কিছুই তাদের পছন্দ হবে না হয়নি হতে পারে না অতএব আমাদের সে দিকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে আর একটি কথা বলি মাননীয় স্পিকার আমাদের আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করি এলাকার মানুষের তারা কিন্তু অনেক কিছু আশা করে আমাদের কাছ থেকে আমরা সেই সব জিনিস যখন করতে যাই বা এগিয়ে যাই অফিস আদালতে যাই আমি আগেও বলেছি মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সময় মূল্যায়নটা কতখানি করা হয় এই সংসদের এটাও একটু ভেবেছেন চিন্তা দেখার বিষয় গভীরভাবে আপনি আমাদের গার্জেন আমি আপনাকে বিনয়ের সাথে বলবো একটু যদি দেখেন তাহলে মান সম্মান ইজ্জতটা একটু থাকে সংসদ সদস্যদের যদিও যে যার ক্যাপাসিটিতে অনেক কিছুই করে বা করতে পারে বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য হোল মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট যাই হোক আমাদের বাজেটে কৃষিকে কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে এটার জন্য ধন্যবাদ কালো টাকা সাদা করা এটা অনেকেই ক্রিটিসাইজ করেছেন তবে আমি বলবো যে এটা একটা সাহসী উদ্যোগ যদি টেন পার্সেন্ট অথবা টোয়েন্টি কত পার্সেন্ট জন্য রাখা হয়েছে সেটা দিয়ে এটা সাদা করে ইটস নট ব্যাড স্টেপ আরো অনেকগুলো তামাক সিগারেটের উপরে কর বেশি ধরা হয়েছে এটা ধরা উচিত সিগারেট যত কম খাবে তামাক যত কম খাবে তত ভালো বাজেটে দারিদ্রের হার কমবে এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এগুলো সবই আছে দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল বাজেট কারণ আমি একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মনে করি একজন নেভেল কমান্ড হিসেবে আমরা যারা একাত্তর সালে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়েছিলাম আমরা পঞ্চাশ বছর উদযাপন করব আমাদের সম্পৃক্ততা চাই এবং গর্বের সাথে আনন্দের সাথে আমরা আল্লাহ পাকে রসসম্মতিটা আমরা পালন করতে চাই পঞ্চাশ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকে আমরা যারা বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি যার সান্নিধ্যে গিয়েছে যিনি আমাদেরকে অনেক আদর করেছেন তাতেও আমরা সম্পৃক্ত হতে চাই আমি এই কথা বলে মাইন স্পিকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও আরেকটি জিনিস ছিল গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গবন্ধুর ওনার যে বংশ পরিচয় একটু একটু আমার কাছে রয়েছে এটা বঙ্গবন্ধুর মাজারও সম্ভবত রয়েছে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আছে এরা রিসার্চ চলছে আমি দুঃখিত জি পরবর্তীতে বলবেন আবার জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী জনাব সম রেজাউল করিম পিরোজপুর এককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় বিশ মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বাজারের উপর আলোকপাত করার পূর্বেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ইতিহাসের কালজয়ী মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক মহান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী তিরিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ মা বোন যারা সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্রদ্ধা জানাই উনিশশো সনের পনেরোই আগস্ট ঢাকার বত্রিশ ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু ভবনে ঘাতকের নির্মম বুলেটে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি একই বছরের তেসরা নভেম্বর জেলখানায় যে জাতীয় চার নেতাকে নিঃশংসভাবে হত্যা করা হয় তাদেরকে দুই সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে গ্রেনেডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আমাদের যে চব্বিশ জন নেতা কর্মীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তাদেরকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি যার পরম মমতা দিয়ে মায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে আমাকে মহান জাতীয় সংসদে আসার জন্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং আমার এলাকার 
জনসাধারণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা পিরোজপুরের পিরোজপুর নাজিরপুর স্বরূপ কাঠির জনসাধারণ যারা ভোট দিয়ে এই মহান সংসদে এসে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে মাননীয় স্পিকার আমার বক্তব্যের শুরুতে একটা আনন্দের সংবাদ দিতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার কারণে জাতিসংঘের হ্যাবিটেট অ্যাসেম্বলির প্রথম অধিবেশনই গত মাসের সাতাশ এবং ৩০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড থেকে পর্যালোচনা করে তারা বাংলাদেশকে ইউএন হ্যাবিটেট অ্যাসেম্বলির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বিশাল গৌরবের অর্জন স্পিকার আমাদের দেশে একটা প্রবণতা দেখা যায় বাজেট হলেই কিছু লোকজন আছেন নির্ধারিত কিছু বাণী গণবিরোধী বাজেট কখনো মানি না মানব না বাজেটের গভীরে না গিয়েই এ জাতীয় একটা সমালোচনা করার একটা সংস্কৃতি তারা লালন করেন এবারে লক্ষ্য করলাম যে জাতীয় ব্যানার নিয়ে রাস্তাঘাটে প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়ানো লোকের সংখ্যা নেয় কারণ সাধারণ মানুষের আস্থা শেখ হাসিনাতেই এ কারণে জেনে না জেনে জ্ঞান পাপির মতো যারা বাজেট নিয়ে সমালোচনা করেন তারা এবার হালে ঠাই পাচ্ছেন না কোথাও কিছু কিছু লোক আছেন যারা বিদেশি সাহায্য এবং মদতপুষ্ট এনজিওর দ্বারা বিভিন্নভাবে মন্তব্য করে বিদেশ থেকে পয়সা করিয়ে আনেন তাদের নির্ধারিত বক্তব্যে এখন আর মানুষ বিশ্বাস করে না তারা জানে যে একটা পেশাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে যেরা গঠনমূলক কোনো কিছু দেখতে পায় না গ্রামের একটা প্রচলিত শব্দ আছে চোখ থাকিত অন্ধ সেরকম ভাবে তারা বাজেটের ভিতরে কিছু দেখে না তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন তাদের চোখে পড়ে না সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটা বক্তব্য থেকে আমি বলি তিনি বলছিলেন আওয়ামী লীগ কোনোদিনই পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারবে না আমি আসলে আমি দুইটা সেতু নির্মাণ করে দেব দ্বিতীয়বার তিনি বললেন যদিও একটা করে এটা জোড়াতালির পদ্মা সেতু হবে এটা কেউ আপনারা উড়বেন না এখন পদ্মা সেতু তো চূড়ান্তভাবে হয়েই যাচ্ছে তাহলে যারা বিএনপি করেন দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্ত যদি না মানেন তাদের তো নৌকায় পারাবার হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত নির্বোধের মতো আলোচনা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমাদের শুনতে হয় বাংলাদেশ উন্নয়নের যে মহাসড়ক এসেছে সে কারণেই বাংলাদেশে বারবার একটি স্লোগান এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় সেই স্লোগানটা হচ্ছে শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার এবং মানুষের আস্থা শেখ হাসিনায় মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কে কয়েকটি কথা শুরুতেই বলা দরকার এই মন্ত্রণালয়ের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অনিয়ম নিয়ে আমরা আলোচনা করি গবেষণা করি বনানী রেফার টাওয়ারে আগুন লাগার ঘটনায় আমরা একটা তদন্ত কমিশন গঠন করি তদন্ত কমিটি তদন্ত করে বাষট্টি জনকে দায়ী করেছেন আমরা সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছি কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স তিনি সরকারি কর্মকর্তা হন মালিক হন ডেভেলপার হন কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না অতীতে কিন্তু এ জাতীয় পদক্ষেপ যারা নিয়ম ভঙ্গ করে ইমারত নির্মাণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়নি ঢাকার বহুতল ভবনে অনিয়মের ঘটনা তদন্তে আমরা আঠারোশো আঠারোটা বাড়ি পেয়েছি যেখানে নিয়ম মানা হয়নি সকল বাড়ির উপরে আমরা নোটিশ দিয়ে আইনগত কার্যক্রম শুরু করেছি রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের একটি ঘটনায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছি রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব আমরা কাউকে ছাড় দিচ্ছি না কারণ যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন দুর্নীতি প্রশ্নে জিরো টলারেন্স আমরা কাউকে ছাড় দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটাই দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি আমি প্রায় বলে থাকি জুপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিচে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বাইরে কারু কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত তদবির অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকে কোনো রকম বৈধতা দেওয়ার প্রশ্নে আমার কাছ থেকে ন্যূনতম প্রশ্রয় ইনশাল্লাহ কেউ কখনো পাবে না এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা নির্বাচনে অঙ্গীকার করেছিলাম যে সবার জন্য আবাসন কেউ থাকবে না গৃহহীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা অবিরাম কাজ করে চলেছি আমার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বারোটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে এই সংসদ সচিবালয়ের 
সকল কর্মচারী কর্মকর্তাদের এক শত পার্সেন্ট আবাসনের ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করেছি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের সকল বিচারকদের আবাসনের ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা নিশ্চিত করেছি ঢাকায় কর্মরত অধস্তন আদালতের সকল বিচারকের জন্য আবাসন ব্যবস্থার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে গ্রেড অন কর্মকর্তা যারা সচিব পর্যায়ে তাদের আবাসনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো আমরা স্ট্যাটনে তাদের জন্য যে প্রকল্প সে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আমরা খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে তাদের দায়িত্ব দিয়ে দেব ঢাকার চারটি আবাসন প্রকল্প উত্তরা তৃতীয় পর্ব পূর্বাচল ঝিলমিল এবং তুরাগ নদীর পাড়ে সকল প্রকল্পগুলিতে প্লট এবং ফ্ল্যাট মিলে পঞ্চাশ হাজার এর ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে আবাসন ব্যবস্থা দেওয়ার ব্যাপারটা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে কাজ চলছে কোনো কোনোটার শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে কারণ আমরা চাই সংবিধানের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার রয়েছে মানুষের আবাসনকে নিশ্চিত করতে হবে প্রধানমন্ত্রী সেটা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আমরা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং আমাদের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছি কোন কোন জায়গায় কাজ শেষ হয়েছে কোথাও কোথাও কাজ চলছে কোথাও পরিকল্পনাধীন রয়েছে যাতে একজন মানুষ যেন আবাসনহীন অবস্থায় না থাকে আমরা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে ফ্ল্যাট এবং প্লটগুলো দেই সেখানে পঁচিশ বছর বসে টাকা দিতে পারবে যাতে নাগরিক তার রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আবাসন সুযোগ পেতে পারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমরা সে ব্যবস্থা করছি স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্মত নগরী নির্মাণের জন্য আমরা নতুন সকল প্রকল্পে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট জায়গাকে ফাঁকা রেখে আমরা প্লট এবং ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করছি বিদেশ থেকে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর চায়না অন্যান্য দেশ এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ আবাসন খাতে বিনিয়োগ করার জন্য আমরা সহজ শর্তে বাংলাদেশে আবাসন খাতকে উন্নত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে কাজ করছি আমরা আশা করছি যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের একজন মানুষ আবাসনহীন অবস্থায় থাকবে না যারা রাস্তায় থাকে বস্তিতে থাকে সেই অসহায় মানুষগুলির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা চারটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি তাদেরকে একটি টাকাও দিতে হবে না ভাড়ার টাকায় তারা থাকবে এই বিস্ময়কর পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়েছেন আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশটা সৃষ্টি হয়েছে সেই বাংলাদেশের নাগরিকের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং যে দলটির নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন সেই দলের দায়িত্ব রয়েছে মাননীয় স্পিকার কদিন পূর্বে আমার একজন মাননীয় সংসদ সদস্য বললেন যে সংসদে আমরা পাঁচ ছয় জন মানুষ আপনারা হাউ খাউ করছেন কেন হাউ খাউ কোন জাতীয় শব্দ এটা পার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ কিনা আমি জানি না এ জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত না ফিরে যেতে হয় একটু পিছনে ছয় এপ্রিল উনিশশো উনআশি মাননীয় স্পিকার এই সংসদে ইন্ডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করার জন্য যখন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় প্রয়াত নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এবং সুধাংশুকর হালদার তারা বলেছিলেন এমন নিকৃষ্টতম আইনকে পার্লামেন্টে নিয়ে আসেন না এটা গজব হবে জঘন্যতম কাজ হবে ওনরা বললেন আমাদের মেজরিটি সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেছিলেন আজকে আপনাদের মেজরিটি আছে আওয়ামী লীগের মাত্র উনচল্লিশ জন সদস্য একদিন এমনও হতে পারে আজকে আপনাদের দুইশো জন একদিন সাতজনও থাকবে না এমনও কিন্তু হতে পারে ইতিহাসের বাকে বাকে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় আজকের পার্লামেন্টে সেই ইন্ডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে যারা আইন করেছিল উনিশশো সালের ছয় এপ্রিল আজকে তারা সাতজন আছে কিনা আমাদের খুঁজতে হয় এটাই হচ্ছে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি আমরা চাই সভ্যতা আইনের শাসন একজন সদস্য বক্তব্য দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি না আমার খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে আমাদের পরম শ্রদ্ধা নেত্রী সম্মানিত সংসদ সদস্য মতিয়া চৌধুরী বলেছেন আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলি তিরিশ তারিখে জিও রহমানের হত্যা হয় এক তারিখে মামলা হয় এই মামলাটা দীর্ঘ একশো তেহাত্তর বার সময় নেওয়া হয় কোন সাক্ষী না দেওয়ার কারণে মামলার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায় এই স্থগিত হওয়া কার্যক্রমকে মাননীয় স্পিকার বারো নয় সাতানব্বই সালে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয় মামলাটাকে আইও বারবার চিঠি দিয়ে বললেন আপনাদের যার যার সাক্ষী আছে সাক্ষী নিয়ে আসেন তখন বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য না দেওয়ার কারণে অক্টোবরে দুই হাজার একের অক্টোবর 
ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করলেন মাননীয় স্পিকার আপনার বর্ণাঢ্য প্রফেশনাল লাইফকে স্মরণ করে আপনি ভাবতে পারেন এত বড় জঘন্য ঘটনায় একটা নারাজি পিটিশন দিয়ে তারা বলতে পারত যে আরও তদন্ত করা হোক বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড তারা একটা নারাজি পিটিশনও দিলেন না জিয়র রহমানের হত্যাকাণ্ড তদন্তহীন অবস্থায় এক দশ দুই হাজার এক তারিখের ফাইনাল রিপোর্টের ভিত্তিতে শেষ হয়ে গেল তারা আমাদের আইনের শাসন শিখায় বাংলাদেশে যতগুলি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে ক্রিমিনাল অপরাধ বঙ্গবন্ধু হত্যা জেল হত্যা যুদ্ধ অপরাধীদের ঘটনা বিডিআর কিলিং নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনা শাহেস এম কিবিয়া টঙ্গির আহসানুল্লাহ মাস্টার মঞ্জুরুল ইমাম সহ সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার শেখ হাসিনা নেতৃত্বে প্রশস্ত করে দেওয়ার কারণে বিচার সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যা কিছু হয়েছে জিও রহমানের সময় হয়েছে পরবর্তীতে হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে রাজনৈতিক কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি যদিও কোনো হত্যাকাণ্ড কোথাও হয়েছে তার বিচার হয়েছে ক্ষমতা আসার পরপর শেখ হাসিনাকে বিব্রত করার জন্য বিডিআরের যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এত বেশি আসামি কোনো মামলায় ছিল না অনেকে বলছিলেন এ মামলার বিচার হবে না নারায়ণগঞ্জের ঘটনা বলেছিলেন ইন সার্ভিস সেনা কর্মকর্তারা বিচার হবে না কেউ কেউ বলছিলেন যে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের অনেক সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন কেউ আইনের ঊর্ধ্বে না যারা দাম্ভিকতা দেখিয়ে বলত যুদ্ধ অপরাধ আমাদের বুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না আমরা দেশে নেতা হয়েছি মন্ত্রী হয়েছি শেখ হাসিনা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কাদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন হাড় মাংস জুডিশিয়াল প্রসেসে মিশে গেছে আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যায় অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে এতিমের টাকা আত্মসাত করার মতো নিকৃষ্টতম রুচির পরিচয় দিয়েছেন আর সেই মামলায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাকি যে এখানে এসে বলা হয় তাদের মুক্তি দিতে হবে একুশ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় তারেক রহমান নিজে সম্পৃক্ত থেকে লুৎফুজ্জামান বাবর সহ খালেদা জিয়ার পরিবার সম্পৃক্ত থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করেছিল সেই ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত তারেক রহমান এবং অপর একটি দুর্নীতির মাপনায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত তারেক রহমান তাদের নাকি মুক্তি দিতে হবে এ জাতীয় শব্দ আমাদেরকে এই পবিত্র মহান সংসদেশে শুনতে হয় আমরা বিশ্বাস করি অপরাধ যে করবে আইনের আওতায় তার বিচার হতে হবে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে না নো বডি ইজ অ্যাভ দি ল সেটাকে স্টাবলিশ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যেটা শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন আমার নিজের স্মৃতি থেকে বলতে হয় আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছিলাম দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করুন উনি বলেছিলেন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করলে অন্যরা বলবে আমি প্রধানমন্ত্রী আবার আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের বিচারটা দ্রুত বিচার করলাম অন্যরা তো স্বাভাবিকভাবে বিচার করছে শেখ হাসিনা কিন্তু দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা নেন নাই এমনকি তাকে হত্যার চেষ্টার যে মামলা একুশ আগস্টের ঘটনা সেটাকে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সম্পন্ন করেছেন আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আইনের শাসন গণতন্ত্র উন্নয়ন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার যেটা একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হয়েছে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেটা এগিয়ে যাবে এই রকম একটি অবস্থায় যে বাজেট আজকে আমাদের প্রস্তাব করা হয়েছে এই বাজেটের সকল দিকগুলিকে যদি পর্যালোচনা করা হয় এটি একটি অনন্য অসাধারণ যুব যুগোপযোগী সময় উপযোগী বাজেট একজন সংসদ সদস্য বললেন এটা স্বপ্নের বাজেট তার উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই স্বপ্ন দেখতে হয় দেশে বহু নেতা ছিলেন অনেক তত্ত্ব দেওয়ার নেতা ছিলেন বাস্তবায়ন করার নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করে প্রমাণ করেছেন যে বাংলাদেশকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা এটা স্বপ্ন নয় পদ্মা সতুর কথা অনেকে বলতেন এটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে না তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন স্বপ্ন দেখে যদি সততা থাকে ইচ্ছা থাকে আন্তরিকতা থাকে তাহলে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব বাংলাদেশকে আজকে যে উচ্চতায় অনন্য উচ্চতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে নিয়েছি এই বাংলাদেশের কথা কেউ কল্পনা করতে পারেনি উন্নয়নের রোল মডেল আজকে বাংলাদেশ চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জাতিসংঘের মহাসচিব সহ আজকে সারা দুনিয়ার মানুষ বলতেছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এই বাংলাদেশের কোনো উন্নয়ন চোখে পড়ে না আমাদের যারা বিরোধী রাজনীতি নামে বিরোধী রাজনীতি করে তাদের উন্নয়নের চোখে পড়বে ওটাই বিদেশে টাকা পাচার সিঙ্গাপুর এবং অন্য অন্য দেশ থেকে সেই টাকা আমরা লিগাল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ফেরত আনছি একটা পরিবারের প্রধান দুর্নীতি দায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত দুই পুত্র দুর্নীতি দায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত এবং এক পুত্র তো হত্যাকাণ্ডের দায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আজকে আমাদেরকে গণতন্ত্রের সবক যদি কেউ দিতে চায় সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা 
আমি দুইটি সামরিক শাসন আমলে দীর্ঘদিন কারাগারে থেকেছি আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে সামরিক শাসকরা দেশে আসলে কি কাজটি করেন ওয়ান ইলেভেন ঘটনার প্রেক্ষাপটটা আমাদের সকলে জানা মাননীয় স্পিকার আপনি নিজে সক্রিয় ছিলেন সেই সময়ে বারবার আঘাতে সঞ্চয়ে এসেছে অন্তত উনিশ বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের অশেষ সহমতে তিনি বেঁচেছেন হয়তো আল্লাহ তাকে এই কারণে বাঁচিয়ে রাখছেন যে এই বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ দুই লক্ষ মাবন তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ জীবন এবং সম্ভব উৎসর্গ করেছে সেই বাঙালি জাতি যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য শেখ হাসিনাকে শেখ রেহানাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন পৃথিবীর ইতিহাস অনেকে জ্ঞান গর্ব কথা বলেন মানবতার কথা বলেন ষোলো লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ভিতর থেকে সারা দুনিয়ায় শেখ হাসিনা মাদার অফ হিউম্যানিটি হিসাবে একখ্যায়িত হয়েছেন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিকল্প একজনে আছে সেটা শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার বিকল্প শেখ হাসিনা এজন্য আমরা এই বাজেটকে মনে করি সময় উপযোগী আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য একটি যুব উপযোগী বাজেট মাননীয় স্পিকার আমাদের বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক সূচক গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে নগরের উন্নয়নের কথা সমভাবে ভাবার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন নগরের সুযোগ সুবিধা গ্রামেও পৌঁছে দিতে হবে আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করছি পরিকল্পিতভাবে গ্রামের প্রতিটি মানুষ যেন নাগরিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি আমাদের বিশ্বাস এই বাজেট বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যেটা আরো চূড়ান্তভাবে সক্ষম হবেন যে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প নেই আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই আমার যে দল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছি এই দলটির সত্তর বছর পূর্তি হবে মাত্র কদিন পরেই মাননীয় স্পিকার তেইশ তারিখে এই দলের লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণ এই দেশের আন্দোলন সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছে বঙ্গবন্ধু চাইলে অনন্তকাল তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা করে টিকে থাকতে পারতেন ক্ষমতায় তা করেননি তার কন্যা শেখ হাসিনা অন ইলেভেনে যখন সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হলো মানুষ স্পিকার আপনি নিজেও অবৈধ আছেন তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন আমি শেখ মুজিবের কন্যা কোন আন্ডারটেকেন করে কোন সমঝোতা করে আমি জেলখানার থেকে মুক্ত হব না এই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই সরকার আজকে যে বাজেট দিয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই বাজেটটি একটি আধুনিক যুগ সম্মত এবং বাস্তবায়নযোগ্য অনন্য অসাধারণ একটি বাজেট এই বাজেটের এমন কোন পার্ট নেই যে পার্টের ভিতর থেকে বাজেটকে সমালোচনা করার প্রশ্ন যদি কেউ করা চান সেটা ভিন্ন কথা না হলে প্রত্যেকটি প্রয়োগিক বাজেট এখানে আছে সততা যদি থাকে সদিচ্ছা থাকে মানুষের জন্য কমিটমেন্ট থাকে তাহলে অনেক কিছু দেশে করা সম্ভব যেটা শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন বারবার আমরা এই বাজেটের দীর্ঘ অনেকগুলো পরিসর আছে বিশেষ করে আমার মন্ত্রণালয় আমি ক্যাটাগরিক্যালি বলতে পারতাম যে কিভাবে আমরা আমি গতি ফিরিয়ে এনেছি কিভাবে আমরা উন্নয়নের পক্ষে কাজ করছি কিভাবে দুর্নীতির প্রশ্নে আমরা জিরো টলারেন্স করছি সকল বিষয়গুলিকে বলতে গেলে দীর্ঘ সময় হবে এর ভিতর সংকুলন করা যাবে না আমি পরিশেষে একটা কথা বলে আমার নির্ধারিত সময়ের ভিতর শেষ করি জি দুই মিনিট জি শেষ সেটা মাননীয় স্পিকার উন্নয়নের অগ্রযাত্রার জন্য যে সাহসিকতা দরকার যে সততা দরকার সেই সততার পরীক্ষায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল অনেকে আছেন আমার কারো প্রতি অশ্রদ্ধা নাই অশ্রদ্ধাটা তখনই হয় যখন কিছু জ্ঞান পাপিকে দেখি বিভিন্ন মিডিয়ায় কখনো দেখি সমঝোতায় কিছু কিছু সংবিধান বিশেষজ্ঞকে দেখি দুর্নীতিবাজের মুক্তি চাওয়ার জন্য এটি এমপি হবেন বা কিছু সুযোগ সুবিধা নেবেন এজন্য দুর্নীতিবাজের মুক্তি চাওয়ার জন্য তিনি সেখানে উচ্ছিষ্ট হালুয়া রুটি খাওয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করেন তখন মনে হয় এই মানুষগুলোকে একসময় আমরা শ্রদ্ধা করে কতটাই না ভুল করেছি বাংলাদেশ এখন বাস্তবতার মুখোমুখি ইতিহাসের সন্দিক্ষণে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যারা অন্যায় অবৈধ পথে চলে যারা রাজনীতির ভুল পথে চলে তাদের একসময় খুঁজে পাওয়া যায় না স্বাধীনতার পূর্বে অনেক রাজনৈতিক দল ছিল বিশাল পরিসরের তাদের ভুল রাজনীতির অন্ধগলিতে যাওয়ার কারণে কিন্তু তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না স্বাধীনতা পরবর্তীতেও অনেক রাজনৈতিক দলের যেভাবে উত্থান হয়েছিল ভুল রাজনীতির কারণে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামের নামে যুদ্ধ অপরাধীদের সঙ্গে নিয়ে যে অন্যায় অবিচার করেছে যে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছিল মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে চেয়েছিল কংগ্রেসম্যানের স্বাক্ষর জাল করার থেকে শুরু করে অমিত শাহ টেলিফোন স্বাক্ষর কর টেলিফোন জাল করা 
এভাবে বাংলাদেশটা অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল এই ভুল রাজনীতির থেকে যদি তারা ফিরে না আসেন একদিন হয়তো মাইক্রোস্কোপ দিয়েও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না যা আজকের দিনে আমরা আহ্বান জানাবো উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সেনানী অনন্য উচ্চতায় যিনি নিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই মাননীয় স্পিকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আমি এখন মাননীয় সদস্য বেগম মেহের আফরোজ গাজীপুর পাঁচ কে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় বারো মিনিট স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ দুই হাজার উনিশ বিশের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় বক্তব্য রাখার শুরুতেই আমি শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে স্মরণ করছি সেই মহান নেতাকে যে নেতা আমাদের স্বাধীনতার সাথ দিয়েছিলেন যে নেতা বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরেছিলেন আমি জাতির জন বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি পাশাপাশি স্মরণ করি আমাদের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মজিবকে যিনি বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে এই দেশের স্বাধীনতাকে এই দেশের আন্দোলনকে সকল কিছুকে উজ্জীবিত করেছিলেন আমি এ দেশের জন্য ভোট ও ভাতর অধিকারের জন্য স্বাধীনতার জন্য স্বাধিকারের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার বাবা শহীদ ময়জুদ্দিন যিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে শহীদ হয়েছিলেন আমি তাকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আজকের এই দিনে স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি আমাদেরকে শুধু স্বপ্ন দেখাচ্ছেন না তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে আজকে বাস্তবায়ন করছেন যিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের মাঝে একটি উন্নত দেশ হিসাবে তিনি পরিচিত করছেন যিনি আমাদের সম্মান ধাপে ধাপে যিনি উত্তরণ ঘটাচ্ছেন যিনি নিজে বারবার পুরস্কৃত হয়েছেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে তিনি আমাদেরকে আরো উচ্চ স্তরে নিয়ে গেছেন যে বাজেট উপস্থাপন হয়েছে আমি তার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রতিও ধন্যবাদ জানাই অসুস্থ থাকার পরেও তিনি এই বাজেটটি সম্পূর্ণ করে মহান পার্লামেন্টে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রেস কনফারেন্সে তিনি বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় স্পিকার আসলে বাজেট নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক প্রসঙ্গই চলে আসে বাজেট এমন একটি বিষয় যে বিষয়টি একটি দেশকে পরিচিত করে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু একটি দেশ কেমন চলছে সেটাকেই ইঙ্গিত করে আর সেই ইঙ্গিতটা আমরা পাচ্ছি এবার বাজেটের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তার যোগ্য নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সে পর্যায়ে থেকে এই বাজেটটি আমাদের জন্য সত্যি উপযুক্ত একটি বাজেট বলে আমি মনে করি বাজেটের কথা বলতে যে অনেকে অনেক কথা বলছেন বাজেটের কথা বলতে যে এই মহান পার্লামেন্টে অনেক বাজেট উঠেছিল এবং বাজেটের পরবর্তীতে রাজপথ কাঁপিয়ে বাজেটের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু এবারের বাজেটটি লক্ষ্য করে আমরা দেখব যে বাজেটের ব্যাপারে বিরূপ কথা যতই বলুক না কেন জনগণকে কেউ কিন্তু সেটা খাওয়াতে পারছে না মিথ্যার জন্য মিথ্যা কথা বলা আর অপপ্রচার আর সমালোচনার জন্য মিথ্যে কথা বলা এটা কিছু মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাস করতে চায় না তারা এই দেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই যে উন্নয়ন সেটাকে দেখে ঈর্ষান্বিত আমাদের মনে আছে অনেকের মনে আছে কিনা জানি না যখন বেদম বেগম খালেদা জিয়া রাগান্বিত হয়ে যান তখন সে কি বলেন সেটা কিন্তু হিসাব থাকে না তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না আর তাই তার কন্যাকেও মেনে নিতে পারেন না গোপালগঞ্জকেও মেনে নিতে পারেন না গোপালগঞ্জকে রাগ করে তিনি এক সময় একজনকে গোপালী বলে গালিও দিয়েছেন অর্থাৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে পবিত্র মাটিতে শুয়ে আছে সেই মাটিটি তার কাছে গালির জায়গা তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারি যারা এই দেশের জন্য জীবন দিয়েছে 
যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই দেশকে স্বাধীন করেছে সেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ ছাড়া আর কি হওয়া যায় যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না তাদেরকে বলা হয় অকৃতজ্ঞ আর যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না বরং যারা উপকার করে তাদের অপকার করার চেষ্টা করে তাদের বলে অকৃতজ্ঞ বেগম খালেদা জিয়া সেই ধরনেরই একজন মানুষ তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ সেই মানুষটি আমাদের এই দেশের উন্নয়নের ধারাকে ধ্বংস করে দিয়েছে পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যেই সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছিল তারা কোন সংবিধানের বলে ক্ষমতায় এসেছিল তারা কোন সংবিধান মেনেছিল একজন সেনাবাহিনীর সেনা প্রধান হয়ে বাংলাদেশের একজন প্রধান হবে এটা কোন সংবিধানের ছিল হা না ভোটের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে এসেছে তাদের এইসব কথা বলতে গেলে অনেক কথাই এসে যায় তাদের যে অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞ তারা যে জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর গোপালগঞ্জের উন্নয়নকে বিশ্বাস করে না একজন সংসদ সদস্য গতকাল বলেছে তারই উদ্ধৃতি যে আমি বলি গোপালগঞ্জে উন্নয়ন হয়েছে এই বিষয়টিকে তাই সে জোর দিয়ে বলেছে অথচ বাংলাদেশের অনেক জায়গায় উন্নয়ন হয়েছিল গোপালগঞ্জ একটা নিভৃত এলাকা যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সাহিত করা হয়েছিল তারা আশা করেছিল এই গোপালগঞ্জে আর কখনো উন্নত হবে না এবং এখানে কেউ আসবে না বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করতে অথচ আজকে শুধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করার জন্য তার সমাজিতে মানুষ যায় না বাংলাদেশের শুধু আমি আশা করব সারা বিশ্বের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে এই গোপালগঞ্জে একদিন যাবে মাননীয় স্পিকার বাজেটের প্রসঙ্গ আসতে গেলে অনেকগুলো বিষয়ে চলে আসে এবারে বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি আগের মতন গতবারের মতন এবার মহিলাদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চল্লিশটি মন্ত্রণালয়ে মহিলাদের বাজেট অর্থাৎ জেন্ডার ইকুয়াল বাজেট যেটা সেটা দেওয়া হয়েছে শিশুদের বাজেটের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যুবদের জন্য স্পেশাল একশো কোটি টাকা যেটা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে যুবকরা সেটার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার পাশাপাশি আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে একটা বিষয় লক্ষ্য করব সেটা হলো যখনই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন অর্থাৎ জনগণের সেবা করতে আসেন তখনই দেশের বড় বড় কাজগুলো সম্পূর্ণ হয় তার ভাগ্য হয়েছিল পাঁচ বছর ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একে ক্ষমতায় থাকার সেই সময় বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সমাধান করেছিলেন ফারাক্ক সমস্যার সমাধান পর্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি তিনি করেছিলেন আর এবার তিনি ছিটমহল সমস্যার সমাধান করেছেন তার পাশাপাশি তিনি সমুদ্রের যে সমস্যা ছিল আমাদের সীমানার সেই সমুদ্র সীমানার সমস্যা মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে আইনি লড়াই করে তিনি জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন এবং সেটার মাধ্যমে আমরা বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছি এবার আমি বাজেটে দেখতে পেয়েছি যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ বরাদ্দ আছে আমাদের বিশেষ খনিজ সম্পদ বিশেষ মৎস্য সম্পদ এই সমুদ্রে আছে সেই সমস্যাগুলো সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের দেশের একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার একটি সুযোগ এবার বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি আর যদি বাজেটে আমরা অন্যান্য সরকারের সাথে অন্যান্য সময়ের সাথে আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব আমাদের আমদানির পরিমাণ ছিল চোদ্দ দশমিক সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির পরিমাণ ছিল দশ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বর্তমানের পরিমাণ আটান্ন দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার বর্তমানে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাতত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাস আয় আমাদের রেমিটেন্স বা প্রবাস আয় ছিল চার দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার দুই হাজার শেষে এটা দাঁড়িয়েছে পনেরো বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৈদ্যুতিক মুদ্রা রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল তিন দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার আর বর্তমানে তা নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে তেত্রিশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে বিনিয়োগ দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে আমাদের বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ছাব্বিশ শতাংশ আঠারো উনিশ অর্থ বছরের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে একত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ চোদ্দ দশমিক আটে মাননীয় স্পিকার আমরা যদি এইভাবে ধরে ধরে প্রত্যেকটি বিষয় দেখি স্বাস্থ্য খাতে দেখি কারিগরি শিক্ষা দেখি বিদ্যুৎ দেখি এবং অন্যান্য জাতীয় রাজস্ব দেখি জিডিপি দেখি জাতীয় রাজস্বতে দুই হাজার পাঁচ ছয় সালে জাতীয় রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা 
বর্তমান অর্থ বছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা তিন লাখ ষোল হাজার কোটি টাকা এখাতে বৃদ্ধির পরিমাণ সাত গুণ আজ সেটা প্রায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে তিনশো দুই দশমিক চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে মাথা পিছু আয় দুই হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় ছিল প্রায় পাঁচশো তেতাল্লিশ ডলার বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার নয়শো নয় ডলারে বিশ্বব্যাংক তাদের এক সাম্প্রতিক হিসাবে দেখিয়েছে মাথা পিছু আয়ের প্রবৃত্তি হিসাবে গত পাঁচ বছরে সমগ্র বিশ্বে সবার উপরে অবস্থান ছিল বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ বছরে বাজেটে তা বৃদ্ধি করে সাত লক্ষ সত্তর হাজারের প্রস্তাব করা হয়েছে মান্য স্পিকার এই যে আমরা দেখছি যে উন্নয়ন গুলো হচ্ছে ধাপে ধাপে অনেকের কিন্তু এই উন্নয়ন দেখার চোখেই নেই তারা বলতে চাচ্ছে যে আমাদের দেশের যে রাস্তাঘাট হচ্ছে ব্রিজ কালভার্ট হচ্ছে এখানে নাকি বেশি টাকা খরচ হচ্ছে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত এমনকি পাকিস্তানকে নিয়েও তারা গর্ব করে অথচ হাস্যকর আপনি যদি লক্ষ্য করেন আপনারা জানবেন বর্তমানে পাকিস্তানের যে প্রধানমন্ত্রী তাকে উদ্দেশ্য করে তার পার্লামেন্ট মেম্বাররা তার এলাকার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি নেতৃবৃন্দ তারা তাকে বলেছে আপনারা বাংলাদেশে যান বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর কন্যা কিভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন করছে সেটা দেখে তারপরে আপনারা অন্যান্য চিন্তা করেন অথচ হাস্যকর অনেকেই যারা এইসব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তারা বলছে পাকিস্তানে নাকি রাস্তাঘাট ব্রিজ কলভার্ড ভারতে নাকি রাস্তাঘাট ব্রিজ কলভার্ডে অনেক কম খরচ হয় তারা কি জানে না বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ তারা কি জানে না যে বাংলাদেশের যে জায়গা সম্পদ সেটা সরকারের নয় এটার পিছনে কতটুকু খরচা হয় আর তারা যখন একুশ বছর ক্ষমতায় ছিল সেই একুশ বছরে তাদের রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ডে কি তারা খরচ করেছিল সেটার হিসাব কি তারা ভুলে গেছে আমি তাদেরকে সবাইকে দোষ দিব না